സർക്കാർ ഏറെ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ വെബ്കോ ആപ്പ് സർക്കാരിനും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനും ആപ്പായി മാറി ഓ എന്തായിരുന്നു പ്രകടനം ആപ്പിലൂടെ മാത്രം വിൽപ്പന ആപ്പ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം മദ്യം കൃത്യമായ വരുമാനം ക്യൂ പാലിക്കണം നേരത്തെ ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്നു ആ ടോക്കൺ കൊണ്ട് പോയാൽ മദ്യം കിട്ടും എന്ന് വേണ്ട എന്തായിരുന്നു അവകാശവാദങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാദം തുടങ്ങിയതാണ് ആപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും എല്ലാം വിവാദങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും ഒന്നൊഴിയാതെ ഒന്നൊഴിയാതെ ആപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദമാണ് അവസാനം എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ കോടികളുടെ നഷ്ടം ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ കിട്ടി ആർക്ക് ബാറുകാർക്ക് അവർക്ക് ചാകരയായി രണ്ട് മാസം അവർ ബാർ അടച്ചിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മാസത്തെ ലാഭവും കളക്ഷനും ഉൾപ്പെടെ കോടികൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് ആ പിറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ കച്ചവടം നടന്നാൽ അവർക്ക് കോടികളാണ് അവർ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് അത് ഇനി രണ്ട് മാസം അല്ല ഇനി ഒരു വർഷം കച്ചവടം നടന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന്മൂലം കിട്ടുന്ന ലാഭവും എല്ലാം ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ലഭിക്കും ബിബ്ക്യൂ ആപ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഓരോ നോരാന്നായി കൂട്ടേണ്ടി വരും യാതൊരു തർക്കവും ഇത് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുകയും അവർ പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം ടോക്കണുകളാണ് ബിബ്ക്യൂ ആപ്പ് മുഖേന വിറ്റത് ഈ രണ്ടര ലക്ഷം ടോക്കണുകളിൽ ആകെ കൂടി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വന്നത് വെറും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം ടോക്കണുകൾ മാത്രം അപ്പോൾ എത്ര കോടിയാണ് മാറിയത് എത്ര കോടിയുടെ മദ്യമാണ് ഇവിടെ വിറ്റത് എത്ര കോടി ബാറുകാർക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന് കിട്ടിയത് വളരെ തുച്ഛമായത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി അതായത് ആപ്പ് ഇറങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിലാണ് കാരണം കച്ചവടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ജീവനക്കാർ തന്നെ എം ഡി ഓട് പറഞ്ഞു ഈ ബെബ്ക്യൂ ആപ്പിന് പകരം ബാർക്യൂ ആപ്പ് എന്നായി മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതും എന്നുമാണ് വരുന്ന ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും എല്ലാം ആപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ മാത്രമേ ജീവനക്കാർക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം അവിടെ കച്ചവടം കുറവാണ് ആ കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോയി ബാറിലേക്ക് പോയി അത് സ്വാഭാവികം ഇവിടെ വിറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിൽക്കും ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ടെത്താൻ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാർ ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ടോക്കണുകളിൽ കൂടുതലും പോകുന്നത് ബാറുകളിലേക്ക് ബാറുകളിലോ ഈ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്കല്ല ആളുകൾക്ക് മദ്യം കിട്ടുന്നത് ബാറിൻ്റെ വിലയ്ക്കാണ് മദ്യം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ബാറുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊള്ള ലാഭം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അതായത് ഒന്നാം തീയതി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ അവധി ആയതിനാൽ അന്ന് മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അതായത് തലേ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് അന്നാണ് അതുപോലെ പഴയ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ അതായത് ഈ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇരുപത്തി രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിറ്റത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച വിറ്റതോ വെറും പതിനേഴ് കോടിയുടെ മദ്യം മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അവധി ആയതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം അതായത് റിക്കാർഡ് കച്ചവടം നടക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ശനിയാഴ്ച പല ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ശൂന്യമായിരുന്നു കച്ചവടമേ ഇല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് കുമരകത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ വിറ്റത് രണ്ട് ടോക്കൺ മാത്രം അതേ സമയം തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാറിൽ നീണ്ട ക്യൂ ഇതോടെ അവിടുത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മാനേജർ പരാതിയുമായി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെ സമീപിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞതോ അവർക്കറിയില്ല സത്യമാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഉദ്യമേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്തറിയാം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പരാതി വന്നപ്പോൾ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ എം ഡി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ എം ഡി ആയ സ്പർജൻ കുമ
ഉപഭോക്താവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പിൻകോഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന മദ്യക്കടയിലേക്ക് ടോക്കൺ സിസ്റ്റം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ആപ്പ് അധികൃതർ നൽകിയ മറുപടി നേരത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആപ്പ് കമ്പനിയായ ഫെയർ കോഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ടോക്കൺ നൽകുക അതിനുശേഷം മതി ബാർ എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ബാറിലും പിന്നീട് ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിലും ഇത് ബാറുകാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണോ എന്നാണ് സംശയം ആ സംശയത്തിന് ബലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് വ്യാജ മദ്യം ഈ ബാറുകളിൽ വിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ബാറുകളിലും വിൽക്കുന്ന മദ്യം വ്യാജ മദ്യമാണ് പേരിനു വേണ്ടി ബിവറേജസിൽ നിന്നും മദ്യം കൊണ്ടുവരും ഈ മദ്യത്തോടൊപ്പം വിൽക്കുന്നത് വ്യാജ മദ്യം ഈ വ്യാജ മദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ബാറുകാർക്കും സ്വന്തമായി വ്യാജ മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മദ്യമാണ് ബാർ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വ്യാജന ഏതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഏതാണെന്നോ ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം അതുപോലെ ബാർ കോഡുകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വ്യാജൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ വ്യാജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ബാറുകാർ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കമ്പനികൾ നേരിട്ടിറക്കി കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനികൾ നേരിട്ടിറക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് ടാക്സ് ഇല്ല ടാക്സ് വെട്ടിച്ച് കാരണം സർക്കാരിനെ വെട്ടിച്ച് കമ്പനിക്കാർ നേരിട്ടിറക്കുന്ന സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യാജനാണ് ബാറുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുന്തിയ ഭാഗവും അപ്പോൾ കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ വരുമാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇരട്ടിയുമല്ല അതിനിരട്ടിയുമല്ല അതിനും ഇരട്ടി ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടുന്ന ലാഭമാണ് ബാറ് മുതലാളിമാരുടെ കീശ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും ബാറുകാർക്ക് ഇതൊരു ചാകര ഇതാണ് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നത് ബാറുകാരും സർക്കാരും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടും അവിശുദ്ധ കരാറുമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അതിന് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കാൻ ഒരു വിശദീകരണവും സർക്കാരിന് നൽകാനില്ല സർക്കാരിന് കൈമലത്തുകയെ പറ്റുകയുള്ളൂ അതേസമയം ബെബ്കോ ആപ്പ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബാറുകളിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ബെവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വിജനമായി കിടക്കുകയാണ് സ്വന്തക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പ് പിൻവലിച്ച് എക്സൈസ് മന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ശരി തന്നെ ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ ശരി തന്നെ ആര് കേൾക്കാൻ ആരോട് പറയാൻ ഇതൊരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ ആരോട് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും